Радий представити гостей нашої студії, організатор семінарів з йоги Алла Долгова. Сьогодні в нас в гостях та йог з Індії Сатя Пракашерма. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Отже, перше запитання, мабуть, логічне, яке виникає і у будь-якого з миколаївців. Що цікавого привезли до Миколаєва? This is my uh, second visit to here in Nikolai. And last visit, I, I, I get a lot of love from people. And here in Nikolai, and here in Nikolai people are so much curious for yoga. And they want to, uh, to know what is, the, what is the real yoga philosophy. Якраз стосовно справжньої йоги, якою ж вона має бути і що, скажімо так, відрізняється у Миколаївській йозі, що не так? classes or yes, yoga studios, yoga studio. teaching here like a gymnastic, mm -hmm. twisting their bodies, that's it. And this is not yoga. Что же на самом деле тогда йога? Потому что чаще всего, вот я, например, знаю это так, как преподносят да, в Николаеве в Украине. Что же на самом деле такое йога и а, чему именно учтёбы? What is real yoga and uh, what uh, do teach us. <laughs> yoga is not a physically physical body yoga like a twisting a like a only asana. As for me, yoga is and lifestyle. Yoga, how you are eating, как how you are ta talking, говорите, how you are sleeping, how you are uh, spending whole day. Everything like a yoga. You Просто have to do вещь. everything. По сути, это йога, это философия жизни. З ваших слов так это и понимаем. В Николаеве, когда будет возможность у николаевцев и куда нужно прийти, чтобы присоединиться и услышать ваши настановки по тому, как нужно жить, как проводить свой день, что кушать и так далее. Ну, у нас в Николаеве будет в четверг мастер-класс, 31 числа. Решили это лето завершить таким юридическим семинаром по кулинарии. Сатя нам расскажет, покажет, мы все попробуем после этого. Еще у нас будет обучение, как будет проходить сама трапеза, mm -hmm. как проходит трапеза в Индии, как вот эти все правила. И... Потом будет 5, 6 и 7 числа и еще один семинар с Атей. Место пока уточняется, еще не определено, поэтому можно, в принципе, связаться на Фейсбуке со мной. Есть группа Йога с Атей Пракаш Шарма, Йога Айурведа. И там можно найти все подробности. А по поводу а, самих мастер-классов, назову это так, семинаров, а, я так понимаю, что вы не только в Николаеве побывали уже в этом году, еще какие-то города были Украины? Have you visited other uh, cities in Ukraine in this year? Yes, I visited. Uh, first visit, uh, first I learned a key. Uh, so I have the two classes. Uh, Ayurveda and yoga. And I have a plan to go to Kharkov. Kharkov. А планы, я так понимаю, что в этом году еще будет осуществляться или уже это планы на следующий год? Это планы, наверное, уже на следующий год, потому что поездка в Харьков немножко сейчас под вопросом, mm -hmm. поэтому, скорее всего, отложим на следующий год. Николай, так что у вас есть уникальные возможности, вы понимаете, мы удостоились чести. А, ну и, конечно же, еще вопрос, который вот меня заинтересовал, вы будете рассказывать все-таки, как проходит трапеза в Индии, какие-то основы мы сегодня в эфире можем узнать хотя бы особенности. Uh, Satya, can you teach us a little bit about uh, how to eat and uh, have food in India? How people usually yes. have food in India? It's the most important part. Это очень важная часть. All the problem comes by food. Все проблемы к нам приходят из еды. Do you know, yoga and Ayurveda, you cannot make a, 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 like a... You have to bring yoga and 
Айрведа together. Вы должны йогу и айрведу вместе изучать. When you practicing yoga asanas, then you have to make your uh, lifestyle edge for Айрведа. Вы должны сделать ваш стиль жизни как айрведический тренинг. Айрведа saying eat vegetarian food and it's a very very it's it's a lot of problem here in Ukraine get vegetarian food <laughs> Do you know vegetarian food takes only three hours to digest and the same meat takes more than 72 or 82 hours to digest fully. Если мы говорим о завтраке все-таки, потому что утренняя программа, с чего стоит начинать? Завтраком вы можете включать молоко, если вы You can start with some green salad. Можете начинать день с зеленого салата. You can add some bread, toast. Какие-то тосты в день по утрам. And if you are if you are so much curious for Ayurveda, then best way in the in the morning when you get up, get warm water with honey and lime. Утром лучше всего выпить немножко теплой воды с лимоном и медом. And after that you can have a, some dry foods like almond, cashew, some pistachios. После этого вы можете есть какую-то более сухую еду, как миндаль, кешью. А если говорить все-таки то, что проповедуете вы по поводу правильного питания, что должно быть больше, завтрак или потом уже таки ужин, или все это должно быть равномерно? What about um, uh, how many? Oh, how much we need to have for breakfast and how much we need to uh, have for evening for dinner? Okay, as for yoga, as for Ayurveda, there is a rule in food. Правила в еде. Okay, you have to eat like a, with your. Uh, Bring your both hand Stop. together, <laughs> and how much how much food comes to in your hand? This food is good for you, not more than. <laughs> I am not saying you can you can put lot of lot of and you you can <laughs> make a make a <laughs> make a tower on your hand, and you are saying, oh, I will take all the food. <laughs> so this is the Ayurveda. Ayurveda saying. Just bring your both hand and put your whole food in your hand. This food is sufficient for your food. И положите, представьте, что ваша рука находится в ладонях, и столько же вы должны съесть. Так что вот так, Николаевцы, хватит накладывать горки выше и выше. Кушаем только столько, сколько вмещается в воду. Я понимаю, что для многих это шок, потому что привыкли украинцы кушать много. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что Николаевцы, которые заинтересовались, придут на мастер-классы, на семинары. Давайте еще раз напомним, когда будет кулинарный мастер-класс. Кулинарный мастер-класс будет завтра, 31 августа, в студии «Шоколада Пан Шоколадьер». Так что Николя будет встречать вас завтра с распростертыми объятиями, ну и, конечно же, наши утренние гости.